बुझाई देखिए डिजाइन सब गो नाम मोटे प्रत्येक तो डिजाइन फिलते इम्पोर्ट कर इम्पोर्ट कर तो एक देखें अनेकगुल्लू टाइप टेम्पलेट क्या रेडी कर दीस 
ठीक जिन भाई शर्टकाट टेम्पलेटर बुजार इंस्टॉल एक्टिवेशन डाल आप सेकंड पेज ये चला जाए ओके पेज ये की ओके ओके आ एक टक आ जिन्हें शामिल तो माता नहीं तो उसी टाइम सेकंड डिज़ाइनर आ गया मतलब ब्लॉग लग गया था ना जो तो ब्लॉग वेबसाइट की तो रिकॉर्ड थी सिर्फ सो अमेज़ टाइम द अमेज़ टाइम आपने तो ट्रिक सीखाई थी तो हमें क्लाइ 
দেখাবো বা যদি ব্লগই না থাকে ডিজাইন বা কিভাবে করব আউটকাম তো বুঝবো না তাই না তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার এখানে বসে বসে পোস্ট করতে হবে তো আমার কাছে সময় নামি বসে বসে ধরেন দশটা পোস্ট তৈরি করব তো সেটার জন্য একটা প্লাগ ইন আছে যে ডামি পোস্ট জেনারেটর रेडिमेड एडिटर আবার চাইলে আমরা পোস্ট তৈরি করতে পারবো প্রোডাক্ট আমরা প্রোডাক্ট থাকলে আমরা যখন ই কমার্স নিয়ে কাজ করবো ই কমার্স নিয়ে কাজ করবো তখন আমার প্রোডাক্টে আসবো আর কি আর থামনের পরে আসতেছি পোস্টে গেলাম আমাদের দামি পোস্ট লাগবে দিলাম চুজ কি পোস্ট কয়টা পোস্ট দরকার আমি ভাই বললাম বিশটা পোস্ট দরকার আছে পোস্টের পোস্টের ডেট ফেজ মানে কবে থেকে মানে আমি বললাম যে আমাদের মোটামুটি জানুয়ারি থেকে শুরু করে এক তারিখ থেকে শুরু করে আমাদের এখন আসতে হচ্ছে এপ্রিলের তেরো তারিখ এই তারিখের মধ্যে আমাকে অনেকগুলো দামি পোস্ট জেনারেট করে দিতে হলো উইথ ফিচারড ইমেজ মানে থাম্বনেইল কত আটকে যাচ্ছে মনে হয় আপনার সাউল সিস্টেমটা মোটামুটি এটা কেটে আসছে মনে হয় ভাই আপনার ক্লিয়ার না তো প্রায় 4-5 মিনিট ধরে এরকম আচ্ছা একটু দাঁড়ান জি ভাই আপনি একটা মনে হলো অনেক আচ্ছা না তো আমরা সবাই খেয়াল করে দেখি আমি যেটা বললাম আমি অনেকগুলো দামি পোস্ট জেনারেট করব আমি ডেট রেঞ্জ দিয়ে দিলাম যেমন জানুয়ারি এক তারিখ থেকে শুরু করে এপ্রিলের আজকের তারিখ পর্যন্ত দামি বিশটা পোস্ট জেনারেট করে দেয় ইমেজ সহ আর টার্ম সহ দেন ক্লিক করলাম হচ্ছে देखते पोस्ट कर मेनुटी चल अच्छा सब एक ग्रामी पोस्ट प्लाग इन बुजते समस्या हम सब बुजते चले 
আচ্ছা তো আমি কাস্টম লিংক ধরে মানে কাস্টম লিংক ধরে আছে আমার আজকে আমাদের ক্লাসটা এটা কি আপনার ব্লগ পেজ ডিজাইন হ্যাঁ ব্লগ ওয়েবসাইট ডিজাইন ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তো আমি তিনটা আইটেম আপলোড দিলাম আপনি আরেকটা অ্যাড করে দিই সেটা হচ্ছে একটা ব্লগ আচ্ছা ব্লগ এটা পেজ হবে আলাদা আমি একটা ব্লগ পেজ নামে একটা ব্লগ বানাই ফেলো ব্লগ নামে একটা পেজ তৈরি করে ফেললাম পাবলিশ পাবলিশ ठीक है ट्राई कर एलिमेंट कर जगह সো একটা গ্লোবাল হেডার বানাই ফেলি আমরা অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আচ্ছা আমরা টেমপ্লেট সিটি দিয়ে অ্যাড নিউ এখান থেকে আমরা ধরেন একটা হেডার তৈরি করব যেটা হচ্ছে গ্লোবাল হেডার নাম দিলাম হেডার ক্রিয়েট টেমপ্লেট ওকে আচ্ছা সো আমি চাই এখান থেকে একটা টেমপ্লেট নিয়ে নিতে পারি সেটা হচ্ছে করে ওকে আচ্ছা আমি এটাই নিয়ে ফেলি ঠিক আছে देखते ग्लोबल समस्या আমাদের যে মেনুগুলো এখানে ধরানো আছে এটা চলে আসছে এখানে আমি এটা সেন্টারে করে দেই ওকে আর হচ্ছে আচ্ছা এটা বলবো কন্টেইনার কলামে চলে যাই কলামে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন স্পেস বিটুইন দেই ফর আচ্ছা আপনাদের কি ফ্লেক্স বক্স কন্টেইনার দেখানো হইছে ट कर अच्छा, so, 
আমি একটাকে তিনটা কলামে ভাগ করে নিতে পারি ঠিক আছে তিনটা কলামে ভাগ করার পরে দেন এখানে আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আলাদা আলাদা বসা মানে বসানোর পরে কাজ করতে পারি আমি দেখাই আহ নর্মালি আমি দেখি এখানে সাপোজ আমি একটা ইমেজ বসাই এটা নর্মালি আপনারা এতদিন বিহেভিয়ার করতেছেন এটা ইমেজ বসানো আছে দেন হচ্ছে আমাদের মেনু দরকার হয় ওয়ার্ড প্রেসার ওয়ার্ড প্রেসে মেনটা আমি নিয়ে আসলাম তারপর আমাদের এক কোন সোশ্যাল আইকন দরকার হবে সোশ্যাল আইকন গুলো আমি তাহলে এক পাশে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যাপ্রোচ আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে সেটা আমি আপনাদের দেখাই খুবই মোটামুটি সহজ আমি টান দিয়ে ওয়েবসাইট ছোট বড় করে এখানে জিনিসগুলো সেন্টারে নিয়ে এসে তারপর এটাকে মাঝখানে নিয়ে এসে মোটামুটি আমার কাজ কিন্তু এখানে হয়ে যাচ্ছে আমি যদি আমি কি করলাম ইমেজ এটা নিয়ে আসলাম এই কন্টেনার মধ্যে যে বলবো দেখি সরি এটা আমার ঝামেলা করছে কারণ আমি ধরেন এই ইমেজটা টান দিয়ে নিয়ে আসছি ঠিক আছে তারপর এটা একটা কন্টেনার খেয়াল করে দেখেন এটা নাম কি দেখা যায় যখন দেখি এটা কন্টেনার আছে এডিট কন্টেনার ঠিক আছে এই কন্টেনার উইথ আমরা যেটা বলি যে কত রূপ কি উইথ থাকবে বা হাইট থাকবে ঠিক আছে ঠিক আছে ক্লিক করার পরে এখানে অপশন দিছে যে ডিরেকশন কি হবে যেটা হরিজন্টাল দেখেন আমার কিন্তু এখন ডিরেকশন হরিজন্টাল হয়ে গেছে মানে আমার এখন এটা আমার যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলো এখন পাশাপাশি বসে গেছে তারপর আছে ডিরেকশন হচ্ছে রো মানে মানে হরিজন্টাল রো যেটা ডিফল্ট থাকে এক হচ্ছে কলাপ মানে বাই ডিফল্ট সব কিছু নিচে থাকবে যেটা ডিফল্টই থাকে চেঞ্জ করে এটা আমরা করলাম আমরা বাই ডিফল্ট পাশাপাশি চাই তাই না তো রোতে ক্লিক করলাম সব পাশাপাশি চলে আসছে जिसमेंटेनर ছোট করতে 
যে ছোট করার পর এখানে অনেক ফায়দা বেশি গেছে না খেয়াল করছি অনেক জায়গা বেশি গেছে আমি চাচ্ছি জিনিস সরাই ছিটাই চা এরকম এক কোনায় যাতে না পড়ে থাকে যেহেতু এটা ফ্লেক্স বক্স এখানে আমি অবশ্যই রোতে আসে আমি কলাম দিলে সব নিচে কলামে থাকবে আর রিভার্স দিলে মানে রিভার্স হয়ে যাবে কলাম রিভার্স আবার কলাম রিভার্স রো রিভার্স অপশন গুলো দেখিয়ে বুঝতে স্যার আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি এইগুলোর মধ্যে গ্যাপ এই যে গ্যাপ গ্যাপগুলো সব মাঝখানে চলে আসো সেটা করার জন্য দেখেন জাস্টিফাই করেন স্টার্ট বাই ডিফল্ট স্টার্ট থাকে দেন সেন্টার দিলে সব সেন্ট যাবে দেখছেন সব এন্ডে চলে আসছে এন্ড দিলে সব এন্ডে চলে যাবে পুরো সাউন্ড আসছে স্যার আচ্ছা আমি একটু মিউট করে দিই সবাইকে আমার চারোর দিকে যে স্পেস গুলা এগুলা সব চলে আসবে হচ্ছে ইভেনলি মানে সমান হয়ে চলে আসবে দেখেন সব সমান হবে ইকুয়াল স্পেস এ চলে আসছে দেন হচ্ছে স্পেস অ্যারাউন্ড মানে আমার ভিতরে স্পেস বেশি থাকবে চার পাশে একটু কম থাকবে স্পেস বিটুইন এগুলো একদম লেগে যাবে মানে কর্নারের সাথে উইদের সাথে আর মাঝখানে স্পেস গুলো সব মাঝখানে চলে আসবে ওকে সো এই লি আউটের জন্য আমাদের স্পেস বিটুইন হচ্ছে পারফেক্ট ওকে সো এটা হচ্ছে নর্মাল কন্টেনারের মধ্যে ডিফারেন্স আর হচ্ছে আমাদের এই এলিমিটের মধ্যে সেকশন নিয়ে তার মধ্যে ইনার সেকশনের কলাম নিয়ে এভাবে কাজটা করতে পারে সো আপনারা চাইলে যে কোনো একটা লে আউট ফলো করতে পারে ঠিক আছে এখন আমি সাইড দিই আর জাস্টিফাই কন্টেন্ট যেটা দেখছেন সেটা কাজ করে হচ্ছে লেফট টু রাইট বাট একটা ফ্যাক্ট আছে কি ফ্যাক্ট দেখেন এখন বুঝবেন আমি যদি এখানে ডিরেকশন কলামের জায়গায় রোয়ের জায়গায় কলাম দিয়ে দিই কলাম ভার্টিক্যাল তাহলে আমার জাস্টিফাই কন্টেন্ট আর অ্যালাইন আইটেমসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যারা আমরা জানি তারা হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারতেছি তো যখন কলাম ইউজ করে তখন জাস্ট জিনিসগুলো চেঞ্জ হয় তখন জাস্টিফাই কাজ করে হচ্ছে টপ টু বটম আর অ্যালাইন আইটেমস কাজ করে লেফট টু রাইট এখন দেখেন অ্যালাইন্স আইটেম স্টার্ট দিয়ে সকলে স্টার্টে চলে গেছে এন্ড দিই এন্ডে চলে গেছে সেন্টার দিয়ে সেন্টারে চলে আসছে আবার বাইরে ফোর থেকে স্ট্রেচ আর জাস্টিফাই কন্টেন্ট কাজ করেছে টপ টু বটম আমি যেন হাইটটা বাড়াই দিই দেখেন স্পেস বিটুইন দেওয়া আছে তাই না আমরা বলছি কি স্পেস বিটুইন সবগুলো স্পেস মাঝখানে চলে আসবে আর তার উপর নিচে স্পেস থাকবে না আমি যখন সেন্টার দিই সব সেন্টারে চলে আসবে স্টার্ট দিই উপরে চলে যাবে এন্ড দিই নিচে চলে যাবে অ্যারাউন্ড দিই চার পাশে স্পেস আছে ইভেনলি দিই সবচেয়ে সমান হয়ে স্পেস কাজ করবে সবাই কি জিনিসগুলো বুঝতে পারছি যে কলামের ক্ষেত্রে হচ্ছে জাস্টিফাইটা টপ টু বটম কাজ করে আর হচ্ছে লেফট টু রাইট কাজ করে আর রো এর ক্ষেত্রে জিনিসটা ঠিক উল্টা আমার জাস্টিফাই কাজ করে লেফট টু রাইট আর অ্যালাইন আইটেমস কাজ করে হচ্ছে টপ টু বটম ওকে আবার আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আমি যদি জাস্টিফাই সেন্টার দিয়েও দিই এদের মধ্যে স্পেস যদি দিতে চাই আমি এখান থেকে গ্যাপ দিয়ে স্পেস বাড়াইতে পারবো তাও কিন্তু হবে ওকে অটোমেটিক একটা এদের মধ্যে গ্যাপ চলে আসবে ইভেন আমি যদি কলাম দিয়েও কাজ করি বড় করতে চাই মেনুটা যদি স্পেস আরো বাড়াইতে চাই তাহলে আমি আসতেছি এখন দেখেন এগুলো এলিমেন্টের মধ্যে একসাথে লেগে আছে আমি যদি এগুলোর মধ্যে গ্যাপ তৈরি হোক আমি যদি এখানে গ্যাপ বাড়াই দিই অটোমেটিক গ্যাপ তৈরি হবে এটা হচ্ছে ফ্লেক্স বক্স কন্টেনার ইউজ করার সুবিধা আমার বসে বসে এটার মতো করে এখান থেকে একটু বাড়াও এখান থেকে কমাই দাও তাই না এই ঝামেলা করতে হচ্ছে না বুঝতে পারছি জিনিসগুলা जरूरी কন্টেনারটা প্রিফার করি আপনার ওপর সো আমি কি করলাম জিনিসগুলো আমি রোতে রাখবো পাশাপাশি বসবে 
मैं उटेक्ट लाइन तो बड़े जिनकी Right click there, save image as then it's a save. Okay, that for I may take an upload for you. I'm sorry, I think it's child for him. It has only space as extra. I know that we change the move to your program. So, in photo class, only she has the lump. I'm not an image editing to the way it is. Click to lump, click for a product, crop it, click to lump, crop turn as an eight at the place space tag. But I do the header on a logo. छोट बड़ा कष्ट करके दिव एक दाड़ान 
আচ্ছা লোগো ঠিক করার আগে আমি বলে নিই আপনাদেরকে তখন ওয়েবসাইট ডিজাইন করবেন যেটা বলতে ভুলে গেছিলাম সো আমার এখানে লোগো তিনটা কালার আছে তাই না আমি চিনি তিনটা কালার পিক করে রেখে দিতে পারি যাতে হচ্ছে আমি একটু পরে সেম পারপাসে যখন ওয়েবসাইট ডিজাইন করবো এই কালারের বাইরে অন্য কোন কালার ইউজ করবো না ঠিক আছে আমি জাস্ট কালার গুলো পিক করে রাখলাম তেরো পিক্সেল বা হচ্ছে ষোলো পিক্সেল দিয়ে দিই আর ডিজাইনটা হয়তো বা সার্কেল থাকলো ওকে সার্কেল দিয়ে আমরা সেকেন্ডারি কালারটা আচ্ছা কালার আমরা গ্লোবালি সেট করতে জানি সো গ্লোবাল সেট মানে কি যে বারবার কালার চেঞ্জ করার থেকে একবারে কালার চেঞ্জ করে অনেক বেটার তো সেটা করার জন্য আমি এখান থেকে সাইড সেটিংস এ আসলাম আসার পরে গ্লোবাল কালার সো এইগুলো আমার গ্লোবাল কালার থাকবে না আমার যে তিনটা কালার লোগোটা আছে ওগুলো ইউজ করবো যেমন হচ্ছে আমার এই একটা কালার এই যে এই একটা কালার লোগো দিবে ওই লোগোর কালার পর বেস করে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে চ্যালেঞ্জ ওকে আমরা সব থেকে টপিং ফোন টা ইউজ করি রবোট আর থাকবে না যেহেতু আমাদের মানে কোন গ্লোবাল কালার আর গ্লোবাল ফন্ট টা সেট করে দিলাম যাতে আমরা তখন নেক্সট টাইম যদি কোনো ফন্ট ইমপ্লিমেন্ট করি সেটা পপিংস হয়ে যাবে আর নেক্সট টাইম কালার চাইলে সেটা খালি আমাদের দেখেন সবকে গ্লোবাল কালার কাজ করতেছে এখন দেখেন এখানে গ্লোবাল আইকনে ক্লিক করলে আমার এখানে একটা অপশন আছে সেকেন্ডারি ঠিক আছে বা হচ্ছে প্রাইমারি যেটা হচ্ছে আমার আইকন কালার ঠিক আছে আমি আইকন কালার সাদা রাখবো আর আমার প্রাইমারি যে মেন কালারটা সেটা আমি হয়তো বা লোগো থেকে এই রেডটা ইউজ করতে পারি বা লোগো থেকে আমি অরেঞ্জটা ইউজ করতে পারি যেটা আমাকে দেখতে ভালো দেখাবে আর কি আর আমি একটা কাজ করি যেহেতু এটা বাই ডিফল কালার নিয়ে নিছে সো আমি কোনো কালার চেঞ্জ করলাম আমার টাইপোগ্রাফি থেকে ফর্ম করে একটু মিডিয়াম করে দিলাম আর হচ্ছে ট্রান্সফর্ম আপার কেস বড় হাতের করে দিলাম ওকে আমার মোটামুটি এটা ডান তো আমি যদি আরো কিছু করতে চাই আমি চাইলে এখানে একটা প্যাডিং আমি দেখাই না যে টোয়েন্টি পিক্সের প্যাডিং ইউজ করছিলাম তুমি টেন পিক্সের প্যাডিং ইউজ করতে পারি মোটামুটি গ্লোবাল হেডার আর কি যেহেতু তোমরা মাত্র কাজ শুরু করছি আমাদের এত ফ্যান্সি ডিজাইন চিন্তা করতে হবে না একটা নর্মাল সিম্পল ডিজাইন করার রাখার ট্রাই করবো ওকে সো এখান থেকে আমি টাইলটা অফ করে দিয়ে সেটিংস থেকে এসে
clear. Hello. 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 আচ্ছা ভাইয়া রিসেন্টলি এলিমেন্টরে একটা আপডেট আসছিল ওই যে ফিচারে লুপ অফ মানে একটা ইয়া আসছিল ওটা আপনি ট্রাই করতে পারেন পরে দেখব লুপ ওকে আচ্ছা আমরা ঠিক আছে ওটা একটু দেখাই দেন ভাইয়া হ্যাঁ আস্তে আস্তে দেখব সবই কভার করা হবে ওকে যেহেতু আপডেট আসছে আমরা আপডেট দিনও দেখাবো ওর স্কিপ হবে না টেনশনে কিছু নাই ঠিক আছে আচ্ছা আপনি দেখাইলেন তো ওইখানে দেখলাম না এইজন্য বললাম আর কি দেখলাম <laughs> তো আমি সেখানে সিএসএস ইউজ করলাম দেখলাম যে না মোটামুটি ভালো এখানে টাইটেলটা মানে পেজের যে টাইটেলটা সেটা শো করতেছে না আচ্ছা এটা কি আমার জন্য ভালো হবে নাকি এটা কোনো ঠিক আছে ওইটা আমার সমস্যা নাই অনেক টিমে একদম এক 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 অপশন আছে ওকে ওকে এটা কোনো মানে মেইন বা ফ্যাক্টর না সো এটা টেনশনের কিছু নাই সো আমরা দেখেন একটা ভালো কথা যেহেতু কন্টেইনার অন করে ফেলছে মানে অনেক অপশন আগের অপশনে চলে গেছে এখন আমি মানে মোটামুটি আমার যেভাবে গ্রিড লেআউট গ্রিড লেআউট কিন্তু পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে ওকে আমি চাইলে এখানে চারটা আলাদা আলাদা পোস্ট করে রেখে দিতে পারি সেটা আমি একটু আপনার দেখাবো ঠিক আছে হচ্ছে কাজ করতে পারি দেখেন এখানে আমি এটা হচ্ছে আমার সাথে আমি চাচ্ছি এটা ছোট জিনিসটা হচ্ছে মানে ছোট একটা ইয়ে হবে এটা পি বানাইতে পারি প্যারাগ্রাফ টেক্সট মানে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ বানাই যেতে পারি ছোট হয়ে গেল ফন্ট ডিজাইন বড় চেঞ্জ করতেছি দেন এটা হচ্ছে আমার মেইন হেডিং এটাকে ধরে আমি এইচ ওয়ান বানাই দিব ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন ফোকাস হেডিং আচ্ছা আর এটা যেহেতু আমার ছোট টেক্সট হবে ওটার মতো করে এটাকে ধরে প্যারাগ্রাফ টেক্সট বানাই দিতে পারি বাট এখানে প্রবলেম আছে আপনি যদি কখনো চান এখানে কিছু চেঞ্জ করতে এটা কালারটা মোটা হবে চিকন হবে বড় হবে এগুলো কিন্তু এখানে করতে পারবেন না করার জন্য তখন বেটার অপশন হচ্ছে টেক্সট এডিটর ইউজ করা ঠিক আছে সো এটা ইউজ করলে কি হবে আমি এখন এই টেক্সট গুলোকে কপি করে চললাম কপি করে এখানে চলে আসলাম আসার পর এখানে পেস্ট করলাম ডিফারেন্সটা কোথায় দাঁড়াবে আচ্ছা এই জিনিসটা রিমুভ কি রিমুভ করে দেই এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমি যদি চাই যে মার্কিং এর সাইলেট করতে আমি এটাকে সিলেক্ট করে বোল্ড করতে পারবো বোল্ড করে ইভেন আমি নিজের কাস্টম কালার অ্যাড করতে পারবো ধরেন আমি এই কালারটা অ্যাড করতে যাচ্ছি বা একটু ডার্ক কালার অ্যাড করতে হবে যদি ওটা ওকে এই যে হাইলাইটটা এটা কিন্তু নর্মাল এখানে করতে পারতেছি না বাট এখানে পসিবল হচ্ছে তখন এইসব ক্ষেত্রে আমাদের বেটার হচ্ছে প্যারাগ্রাফ টেক্সটে আমাদের টেক্সট এডিটর গুলো ইউজ করা ওকে 
বুঝতে পারছি আমার আন্ডারলাইন করা বোল্ড করা অনেকগুলো অপশন কিন্তু এখানে अवेलेबल হয়ে গেছে ওকে আশা করি স্যার বুঝতে পারছেন আচ্ছা সো এই দেন হচ্ছে আমাদের স্ট্রাইক করা তো আমরা যারা ধরেন গুগল ডক শিট ইউজ করি বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করি মানে অনেক কিছু চেঞ্জ করি না ঠিক ওরকম আর কি ওকে স্ট্রাইক ইউজ করা স্ট্রাইক রিমুভ করা এগুলো আমরা মোটামুটি সব এখানে কোড করা এগুলো আমরা মোটামুটি এখানে করতে পারবো আচ্ছা ভালো কথা जस्ट বুঝানোর জন্য বলছিলাম তাই হোক এইভাবে থাকুক কোনো সমস্যা নেই আমরা আপাতত পরে চেঞ্জ করতেছি যেহেতু লেআউট নিয়ে কাজ করতেছি আমি জিনিসটাকে এইভাবে নিয়ে আমি একটা হাইট দেব বললাম যে মিনিমাম হাইট আমার মোটামুটি ওয়েবসাইটের পিক্সেল রাখতে পারি বা ভিউ পোর্ট রাখতে পারি পিক্সেল রেখে দিলাম স্মার্ট পিক্সেল শিখি অন্যদিন অন্যটা শিখবো আচ্ছা এখন আমার কন্টেন্টগুলো আছে উপর নিচে তাই না আচ্ছা ভালো কথা যেহেতু কন্টেইনার এখন কলামগুলো ভার্টিক্যাল আমি রো দিয়ে পাশাপাশি বসে যাবে বাট পাশাপাশি দরকার নাই নিচে উপর নিচেই থাকবে বাট জিনিসগুলো মাঝখানে থাকবে তো সেন্টারে দিয়ে দিলাম বাট উপর নিচ থেকে সেন্টারে থাকবে তাই জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার ওকে আশা করি বুঝতে পারছি দেন হচ্ছে বাটন নিয়ে আসবো তো ফ্লেক্স বক্স একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করলে আপনাদের আইতে চলে আসবে শুরু দিয়ে টুল ডাবলটা মনে হবে বাট দুই তিনটা প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে ওকে এটা তো বেশ ভালো লাগে মানে এখানে ডিজাইন করে একটা সুবিধা ওকে যেটা অনেক অনেক আগে থেকে যদি রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করা হয়েছে তো ফ্লেক্স বক্স কন্টেন্ট নিয়ে আসতে বাট এটা অনেক প্রায় অনেক আগে আসে মানুষ কম ইউজ করতে পারে বাট এখন রিসেন্টলি আস্তে আস্তে ইউজ করা শুরু করছে দেন হচ্ছে আমি উইথ দিতে পারি যে আমাদের উইথ হচ্ছে এরকম থাকবে আর আমাদের অ্যালাইন্স আমাদের অ্যালাইন্স সেলস না আমাদের কন্টেন্ট গুলো তো সেন্টারে থাকবে সেটা আমাদের এখান থেকে এসে সেন্টারে আনতে হবে ওকে আচ্ছা আমরা চাইলে এটার একটা হাইটের ব্যবস্থা মানে আমরা যদি এখান থেকে চাই একটু উইথ দিতে পারি কাজটা যে এটা বেশি বড় হবে না এই যে এখানে দেন হচ্ছে কন্টেন্ট থেকে সেন্টারে থাকবে টেক্সট একটু বড় হবে ফন্ট সাইজটা এখান থেকে আমরা দিয়ে চৌষট্টি পিক্সেল দিলাম ওকে সো উইথ আর একটু বড় দরকার আমাদের আমি বাড়াই দেবো এখান থেকে लिखते <laughs> আমি চাচ্ছি যে আমার পন গুলো সাইজ হবে ধরেন আমি বি 50 লাইক এরকম যদি হয় ইজ দিস পসিবল হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যদি করতে পারেন আপনি যদি এখানে টেক্সট এডিটর নিয়ে আসেন ওই সেম টেক্সট এখানে নিয়ে আসতে পারেন বাট আমরা প্রিফার করি হচ্ছে যেহেতু এসইও কন্টেন্ট সো যেহেতু আমরা এসইও এর উপর কাজ করব ফিচারে সো আমাদের হেডিং গুলো কি এভাবে না রাখে এখান থেকে যেটা হেডিং ওয়ান চুজ করা যায় এখান থেকে অপশন আছে যে হেডিং ওয়ান আপনি যদি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে আপনি হেডিং ওয়ান দিয়ে प्याराग्राफे लेखे उंड अनेक कि ठीक है जेमन हम ग्रेडियंट दुटा कलर एड कर फुटतो ग्रेडियंट चान ग्रेडियंट दी कारण 
আরেকটা লেআউট আমি আপনাদের দেখাই দেই যেহেতু আমরা এখানে আসছি এই যে লেআউট গুলো আছে না ঠিক এইভাবে করতে জিনিসগুলো এটা কিভাবে করে তো এই সব ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন তখন এইভাবে গ্রেডিয়েন্ট নেবেন গ্রেডিয়েন্ট নেওয়ার পরে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে লোকেশন গুলো একটু চেঞ্জ মানে একসাথে নিয়ে আসবে আনলেস তারা সেম হয়ে যাবে দেখেন সেম হয়ে গেছে তাই না হওয়ার পর আপনি অ্যাঙ্গেল গুলো চেঞ্জ করে দিবেন দেখেন আমি অ্যাঙ্গেল গুলো চেঞ্জ করলে কিন্তু অনেকগুলো স্ট্রাকচারে দাঁড়ায় যাচ্ছে তারপর আমি লোকেশন এদিক সেদিক করলে জিনিসগুলো একটু চেঞ্জ হচ্ছে তাই না তারপর আমি জাস্ট ডিফারেন্ট কালার কিন্তু এখানে ইউজ করতে পারি যদি চাই আর কি আমি সাদা করে দিলে সাদা হয়ে গেল मोटाम लोकेशन তারপর হচ্ছে আমি চাইলে যে কোনো একটা কালার চেঞ্জ করতে আমি বললাম এটা এটাকে আমি সরেন আপাতত সাদা বানাই দিলাম ওকে আর নিচেটাকে একটা কালার যদি দেই ধর আমি গ্রিন কালার করে দিলাম বা হচ্ছে আমি আপাতত অরেঞ্জ কালার করে দিলাম তাই না তখন একটা डिफरेंट একটা লেআউট কিন্তু আমার ওয়েবসাইটে চলে আসছে আমি যদি আরটু অ্যাঙ্গেল ঘুরাই দেই তাহলে লেআউটে এভাবে দাঁড়ায় গেল আরটু এভাবে ঘুরাই দিই তাহলে এভাবে লেআউটে এভাবে দাঁড়ায় গেল আরটু এভাবে দিলে এভাবে দিন সেভাবে দাঁড়াচ্ছে সবাই কি বুঝতে পারছ জিনিসগুলো নাকি বুঝি নাই भैया এটা নেটওয়ার্ক ইস্যু ডেস্কটপের সাথে হ্যাঁ এটা নেটওয়ার্ক ইস্যু এটা হচ্ছে নেটওয়ার্কের সমস্যা ডেস্কটপের জন্য কি না হবে তো রেগুলার করি আচ্ছা ভাই ঠিক আছে মানে আমি সবাইকে মিউট করে দিলাম ওকে একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আশা করি এখন ঝামেলা করব না একটু ওয়েট করি ওকে এখন দেখেন আমি লেআউটে কভার দিই পরে রেকর্ডিং টা দেখলে কি কথাগুলো ক্লিয়ার শোনা যাবে হ্যাঁ রেকর্ডিং আসলে ঠিক মতো ঠিকঠাক থাকার কথা জাস্ট যদি না হয় আমি আবার দেখাবো সমস্যা নেই ওকে मोटामुटी लोकेशन कलर थे তো যখন দিতে এবো থাকতেছে যদি আমি একটা গ্রিন কার্ড দিলাম হয়তো ভালো বুঝানো বাঁধানো যাবে এই দেখেন দুইটা কালার যখন মার্জ হয়ে থাকে বা গ্রেডিয়েন্ট হয়ে থাকে তখন জাস্ট কালার নামার পরে আমার লোকেশন গুলো একটু চেঞ্জ করে দেব যতক্ষণ পর্যন্ত না জিনিসগুলো একই লাইনে চলে আসবে লাইনে আসার পরে দেন হচ্ছে জাস্ট অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করব ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করার পরে আপনার যে অ্যাঙ্গেলটা পছন্দ বা যে অ্যাঙ্গেল আপনি অ্যাচিভ করতে যাচ্ছেন সেটা যখন অ্যাচিভ হয়ে যাবে তখন জাস্ট আপনি কালারটা চেঞ্জ করে দিবেন ওকে তখন লোকেশন একটু সুইচ করতে পারেন सबाई 
ट्राई देखते हैं ब्लग नाम डिजाइन पंद्रह गुने गुने तीन कलम तीन पांच पंद्रह भाई गत दिन पोस्टगुलर कैटागर पोस्ट देखा पाई कतगुलट थे 
এখন ভাই আমি নিজে থেকে যে ক্যাটাগরি গুলো অ্যাড করব ওইগুলো কি এখানে দেয়া যাবে আ বুঝিনা নিজে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সো এই ক্যাটাগরি কত থেকে পাচ্ছে এই ক্যাটাগরি গুলো পাচ্ছে হচ্ছে আমার এই পোস্টের মধ্যে যতগুলো অ্যাড অ্যাড করা হয়েছে জি জি আমার পোস্টের মধ্যে যা অ্যাড করা আছে এই যে এখান থেকে এখানে যে ক্যাটাগরি গুলো অ্যাড করা আছে এগুলো এখানে চলে আসবে অটোমেটিক ওকে এর বাইরে কোনো ক্যাটাগরি শো করবে না ওকে আচ্ছা এখন লেআউটে আসি লেআউট কিন্তু অনেক টাইপের হয় আপনারা যদি এই ওয়েবসাইটটা দেখেন এখানে লেআউটটা দেখেন একটা হচ্ছে এরকম ইমেজ আগে রিড মোড আছে টেক্সট আছে আর কিছু নাই এটাতে কোনো রিড মোড নাই খালি টাইটেল আছে আর এই আলাদা টেক্সট আছে তাই না প্যারাগ্রাফ টেক্সট আছে আবার এটাতে দেখেন এটাতে লেআউট হচ্ছে ইমেজ গুলো নিচে 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 আর পাশে টাইটেল এটা কি হয় বলছে সো এগুলো সবই কিন্তু মোটামুটি এলিমেন্টারকে করে মানে করে ফেলা যায় আমি एग्जांपल দেখাই আপনাকে যেমন হচ্ছে যে নিচে আমরা দেখবেন बारोटार टाइम नाम भाई रिड मोड समान आकार कलम गलम गैप तैरी सब गोस्टर मध्य मेटा दिल डिजाइनिकार खाली बटम বর্ডার উইথ আর হচ্ছে আমার বর্ডার কালার থাকবে হচ্ছে এই যে বর্ডার কালার আমি রেড দিয়ে দিলাম ওকে 
नम्बर नाम दिए दिल मार्जिन डिजाइन पे कलम चेन्ज कर दिए झमेला उटेंट
जस्टिफाइ कम सेंटर रिडिंग डिजाइन करते हैं डिजाइन टा कैमन डिजाइन चाहिए डिजाइन डायन डिजाइन रिलोड 
দেখেন আমার কিন্তু ওই ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা আমি আরটা এখন আমি ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি এই যে ক্যাটাগরি আছে ট্যাগ বা হচ্ছে এই যে ট্যাগে ক্লিক করি দেখেন ওই ট্যাগের নামে আমার কিন্তু এখন পোস্ট গুলা দেখাচ্ছে তো এটা আমি একটু পরে দেখাবো আমি আমি কি মেনুতে অ্যাড করতে পারি আমি নিজের ক্লিয়ার করার জন্য একটা কাজ করি আমি মেনুর মধ্যে অনেকগুলো ক্যাটাগরি অ্যাড করে দিই ঠিক আছে আমি কি করলাম অ্যাপিয়ারেন্স থেকে মেনুতে আসলাম আসার পরে এখান দেখবেন যে পোস্ট ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ঠিক আছে এই যে ক্যাটাগরি গুলো আসলে সবগুলো অ্যাড করে দিলাম এই আন ক্যাটাগরি বাদে বাদে এই সবগুলো আমি ব্লগের আন্ডারে অ্যাড করলাম পারেন ওকে चले जाग मे चले डिजाइन कर তো আমরা এখানে দিলাম ইনক্লুড কন্টেক্ট একটা অপশন দেখবেন সেটিংস এ মানে হচ্ছে ক্যাটাগরি হলে বলে দেবে ক্যাটাগরি আর কে হলে বলে দেবে আর কে দিয়ে আপডেট দিলাম ঠিক আছে আমি এখানে ক্লিক করি আমি রিলোড দেই এখানে লেখা আছে ক্যাটাগরি ওই যে ইনক্লুড কন্টেক্ট দিছি এর জন্য আমি যদি এখন এখানে চলে যাই এই যে ক্যাটাগরি সেল ঠিক আছে আমি ডিজাইন করছি একটা বাট আমার সব জায়গায় কাজ করতেছে ডিজাইনটা রিজন শুধু একটাই কারণ আমরা এখান থেকে কন্ডিশন দিছিলাম তাই না যে ডিসপ্লে কন্ডিশন দিছিলাম যে অল আর কে আমরা বললাম না ভাই এই ডিজাইনটা আমরা করছি এটা শুধু হচ্ছে আমাদের পোস্ট আর্কাইভের জন্য মানে শুধু ব্লগ এর পেজের জন্য আর কি ক্যাটাগরির জন্য না সেভেন ক্লোজ দিলাম দেখেন এখন আমি আবার রিলোড দিই ডিজাইন চলে গেছে দেখছেন আর নাই কিন্তু ব্লগ পেজে ডিজাইন ঠিকই আছে দেখেন দেখছেন আমি সেম ভাবে আর একটা কাজ করলাম কি যে আমি আবার কন্ডিশন চেঞ্জ করে দিলাম যে ভাই আমরা ডে ডিজাইনটা করছি এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরির জন্য শুধু ঠিক আছে সবগুলো ক্যাটাগরির জন্য কন্ডিশন দিলাম আমি এখন রিলোড দিব ব্লগ এর জন্য ডিজাইনটা নাই দেখছেন এখন ব্লগ এর ডিফল্ট ডিজাইন বাট ক্যাটাগরি তো ডিজাইনটা এখন পাবে সবাই কি জিনিসগুলো বুঝতে পারছি না বুঝি নাই ওকে হ্যাঁ ক্যাটাগরি লেখাটা হ্যাক আমরা করছিলাম একটু আগে এসে এখান থেকে আর্কাইভ থেকে গিয়ে डिजाइन যে বললাম ভাই এটা এই যে ডিজাইনটা করছে এটা ক্যাটাগরি বাদে সব সব বাকি গুলোতে আবার কন্ডিশন দিতে হবে যদিও যে ক্যাটাগরি বাদে এগুলো সব জায়গায় শো করবে সেভেন ক্লোজ দিলাম যে কন্ডিশন কাজ করে কিনা রিলোড দিব দিলাম দেখেন ক্যাটাগরি ডিজাইনটা নাই কিন্তু ব্লগে ডিজাইন ঠিকই আছে আচ্ছা আরেকটা আর কেউ যেটা সার্চ আর কে মানে সার্চ করলে কোন ডিজাইন দেখাবে তো সেটার জন্য আমি কি করলাম এলিমেন্টরের হেডারে চলে যাব আচ্ছা এডিট হেডার ওকে এখানে আমি একটা আচ্ছা সার্চ বার্ড আমি একটা কাজ করি এখানে ধরেন আমি এক্সপ্লোর ব্লগস এর মধ্যে সার্চ বার্ড অ্যাড করলাম দেখেন এই লিমিটেড সার্চ অপশন আছে সার্চ ঠিক আছে সার্চ ফর 
এখানে এসে সার্চ অ্যাড করলাম ওকে এটার উইথ সাইজ আপনি ছেলে সবই চেঞ্জ করতে পারবেন ক্লাসিক ডিজাইন আছে মিনিমাল ডিজাইন আছে তারপর হচ্ছে আপনার ফুল স্ক্রিন আছে যে ক্লিক করলে ফুল স্ক্রিন আসবে ওকে এভাবে ঠিক আছে আমি মোটামুটি এটাকে ক্লাসিক দিয়ে দিলাম ওকে আপডেট আচ্ছা সো এটার এখন আমি যেটা করবো একটা রিলোড দিবো হোম পেজে আসে রিলোড এখন সার্চ করবো সার্চ করলাম কি ধরেন এটার নাম ধরেন হচ্ছে ওয়াই দিয়ে সার্চ করলাম এন্টার দিলাম দেখেন ওয়াই লেটার কতগুলো পোস্ট আচ্ছা আমাদের এখন স্যাম্পেল পেজ দেখাচ্ছে পোস্ট দেখাচ্ছে না আচ্ছা রিজনটা হচ্ছে আমরা একটা কাজ করি দেখি ब्लगे चले जाए सबग कैटागर कैटागरि गल कैटागरिगे देखल कंटेनर जिन रेखे दी टेनारेटारे 
এখানে আমরা সাইড বার দেখাইতে পারি ওকে আমি যেটা করতে পারি এখানে তুমি চাই এক্সট্রা কোনো অ্যাড করতে আমি যেটা এটা উইটা বাড়াইতে পারি কন্টেইনার এটা আছে একটু হালকা বাড়াই দেই আচ্ছা তারপর এটার যে উইটটা আছে পার্সেন্টেজ হালকা বাড়াই দেই এখন যদি আমি চাই এখানে সুন্দর মতো একটা আলাদা করে রিসেন্ট পোস্ট এই ধরে আমি কি রিটেন প্যাটার্ন নিলাম যে টাইটেল এটা কি হবে যেমন সাইড বার যেটাকে বললাম তো আমরা চলে এখানে রিসেন্ট পোস্ট তারপর হচ্ছে কি করতে পারি হোম পেজ থেকে নিয়ে এসে কষ্ট করে আচ্ছা হোম পেজের কাজগুলো কি আসে তো হোম পেজ থেকে এই যে ইয়াটা আছে ওই যেটা আছে এখানে আমরা বসে যেতে পারি সাইট করে রাইট ক্লিক করে পেস্ট তো আসতো আচ্ছা ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে আর যাই হোক ইমেজ রেশ উইটটা বাড়াইতে তারাই হবে ইমেজ উইট বাড়ানোর পরিমাণ রেশ কোন তারপর আমি চাইলে এখানে একটা সার্চ বার অ্যাড করতে পারি তাই না অনেক বেটার ডিজাইন করা যাবে বাট হচ্ছে আমার কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে ওই জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করতেছে তাই গেল তুমি ধর এখানে রিলোড দেই আমি দেখো না আমাদের ক্যাটাগরিতে যাই सेम ডিজাইনটা পাচ্ছে ওকে এখন আমরা এখানে এখান থেকে চলে সার্চ করতে পারবো মানে আমি নিজের মত করে আর কে পিছিয়ে যে হচ্ছে ডিজাইন করতে পারবো এক্সট্রা পোজ দেখানো সবই মোটামুটি করা যাবে আর কি আচ্ছা তো লাস্টলি আমাদের যে জিনিসটা বাকি এখন হচ্ছে সিঙ্গেল পোস্ট পেজ সেটা কি জিনিস এই যে আমি পোস্টে ক্লিক করলে একটা পোস্ট পেজ ওপেন হচ্ছে এটা আমি ডিজাইন কিভাবে করবো তো এটাকে বলা হচ্ছে আমার সিঙ্গেল পোস্ট পেজ এটা ডিজাইন করার জন্য আমার হচ্ছে আপাতত এই টেম্পেটস থেকে আচ্ছা টেম্পেটস কি অ্যাড নিতে যাবো টেম্পেটস আসতে সানা কেন খুব কম মানুষ নিজে পুরোটা বানায় যেটা বেসিক্যালি আমরা একটা টেম্পেট ইউজ করে ফেলি যেমন এখানে সাজানো আছে তাহলে আমি এটা ইউজ করতে পারি আমি আপনার বুঝাচ্ছি এটা কিভাবে কাজ করতেছে অ্যাপ্লাই দিলাম ওয়ার ফ্রেমটা ইউজ করে ফেললাম এই দেখেন এটা হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর জন্য কাজ করতেছে আমি এখান থেকে সেটিংস এ ক্লিক করবো ক্লিক করার প্রিভিউ সেটিংস এ ক্লিক করবো এখান থেকে বললাম আমি দেখেছি পোস্টের জন্য বানাচ্ছি আর কোন পোস্টের জন্য আমি বলে না পোস্টের নাম বলে দিই যে আইডি নামে একটা পোস্ট আছে একটা পোস্ট পাই দেই এখন अप्लाई এন্ড প্রিভিউ তাহলে এই পোস্ট থেকে ধরে আমি ডিজাইনটা করতে পারবো বাট এই ডিজাইনে সবগুলো পোস্টের জন্য কাজ করবে এটা হচ্ছে পোস্টের টাইটেল এই দেখেন পোস্ট টাইটেল দেখছেন এটা হচ্ছে ডেট দেখেন ডেট এটা হচ্ছে ইমেজ এটা হচ্ছে এখানে এক্সট্রা কোনো কন্টেন্ট এই জন্য দেখাচ্ছে না এটা হলো পোস্টের কন্টেন্ট নেক্সট প্রিভিয়াস এগুলো প্রত্যেকে পাচ্ছে এগুলো আমি যখন এখানে ক্লিক করি দেখেন দেখছেন এই অপশনগুলো আগে থেকে আমরা যখন তৈরি করে যখন চলে আসবে পোস্ট টাইল টান দিলে পোস্ট টাইলে চলে আসবে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে পোস্টের ফিচার ইমেজ টান দিলে ফিচার ইমেজ চলে আসবে সব ডাইনামিক জিনিসগুলো পেয়ে যাবে আর সাইজ বড় করার সময় আমরা জানি পারবোই তারপর হচ্ছে পোস্টের কমেন্ট যদি চাই পোস্টের কমেন্ট চলে আসবে কমেন্ট বক্স চলে আসবে তারপর আপনার হচ্ছে পোস্ট নেভিগেশন যেটা একটু নিচে দেখলাম প্রিভিয়াস নেক্সট দেখেন চলে আসছে তারপর হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রেস ট্র্যাকার দেখেন পোস্ট ট্র্যাকারটা মন করতে পারি আচ্ছা এটা আমি দেখাই দিই আপনাদেরকে আমি কি করতে পারি একদম এই সেকশনের মধ্যে এটাকে ধরে একটা কাজ করি এটা হচ্ছে আমাদের এইটাকে ধরে টান দিয়ে নিয়ে এসে অ্যাডভান্সে গিয়ে দিলাম হচ্ছে পজিশন ফিক্স টপে চলে গেছে দেখেন এখন স্ক্রল করলে কতটুকু স্ক্রল করছে এটা দেখাচ্ছে মানে স্ক্রল ট্র্যাকার প্রোগ্রেস ট্র্যাকার কতটুকু পেজ স্ক্রল করছে এটাকে আমি চলে হাইটটা ছোট বড় করতে পারি যে আমি হাইট দিলাম ধরেন হচ্ছে আপাতত দশ পিক্সেল আর এটার কালারটা হবে কি আমি বললাম যে ভাই পিন কালার দেখেন আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রোগ্রেস ট্র্যাকার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রোগ্রেস ট্র্যাকারটা এই যে ঠিক আছে এটা যেটা অ্যাড করতে পারি আর কি কি আছে আমার এখানে অ্যাড করার মতো অ্যাড করার মতো আছে পোস্ট ইনফো যে পুরো পোস্টে সব করে ডেসক্রিপশন এই যে ইনফো গুলা আর লাস্টে হচ্ছে পোস্ট ডেসক্রিপশন যেটা হচ্ছে আমার কোথায় গেল ওই যে পোস্ট কন্টেন্ট সরি এই যে চলে আসছে 
এইগুলোকে ধরে ফেলে আপনি ডিজাইন করে চেঞ্জ করতে হবে অথবা আপনি চাইলে একটু টেম্পলেট ইম্পোর্ট করে সুন্দর ডিজাইন অলরেডি পেয়ে যাবেন দেখি এক্সট্রা একটা পোস্ট ডিলিটেড পোস্ট এর অপশন এড করছে আর এখানে একটা ফরম্যাট করে দিছে আপনি ঠিক আছে সো আমি আমাদের এটা রাখলাম না জাস্ট বুঝুন টান দিয়ে দেখাই দিলাম যে চেঞ্জ কি করা কালার চেঞ্জ করা ফন্ট চেঞ্জ করা সবই আপনারা বুঝে গেছেন যে করা যায় সেটা দেখানোর আর কিছু নাই তাই না সো এখানে ডাইনামিক ভাবে অলরেডি সেট করা আছে আপনি টান দিয়ে নিয়ে আসতে হবে যদি আপনারা কাস্টম ডিজাইন করতে চান পাবলিশ দিয়ে অ্যাড কন্ডিশন দিয়ে বলতে হবে এটা অল সিঙ্গুলার পোস্টের জন্য কাজ করবে সেভ ওয়েবসাইট এখন আমি যদি ইনকেস এই পোস্টে যদি ক্লিক করি আচ্ছা এটাকে আসলেও না দেখি আচ্ছা পোস্ট দিতে হবে সরি পোস্ট থেকে গিয়ে সেফ ওকে আচ্ছা এই যে চলে আসছে ঠিক আছে ওকে আমি তো অন্য অন্য পোস্টে যাই ঝামেলা কথা না কারো কোন কনফিউশন বা হচ্ছে কেউ কিছু বুঝিনি এমন কিছু আছে এমন কোন জিনিস থাকলে বলতে পারেন ভাই জিনিসটা বুঝিনি এখন বলতে পারেন যদি কন্টেনার অন করেন তাহলে ওই সেকশন বলতে কিছু নাই সেকশন বলতে কিছু নাই ঠিক আছে ওকে আর যদি সেকশন অন না করেন তাহলে এখন কন্টেনার দিয়ে কাজ করতে হবে আমার বাইরে পাশাপাশি দেখেন <laughs> ফিচার 
ফিচার্স দিয়ে এখান থেকে অ্যাক্টিভ না দিয়ে আপনি চাইলে এটা অফ করে দিতে পারেন যে অ্যাক্টিভ থেকে ডিফল্ট বা ইনঅ্যাক্টিভ দিলেই হবে ঠিক আছে যদি ইন কেস আর ভাই অ্যাক্টিভ থাকলে শুধু কন্টেইনারটাই পাবে চাইলে ওই সেকশন পাবে না না আপনি ডিফল্ট দিয়ে রাখতে পারেন জি আচ্ছা ঠিক আছে দুইটি ব্যবহার করুন আর ভাই যদি আমার দুই কলাম বা তিন কলাম প্রয়োজন হয় তাহলে এই কন্টেইনারের ভিতর আবার কন্টেইনার নিয়ে করতে হবে আপনার মত নাই তো দেখেন আমরা এখানে দুইটা কলাম না দেখেন দুইটা কন্টেইনার বাস হচ্ছে দেখছেন হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই বুঝছি कतुटे कलर ग्लोबलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकल
হিরো সেকশনটা যে কন্টেইনার চেঞ্জ করেছিলেন ও আচ্ছা আমি ওয়েব কন্টেইনার বেস করেছিলাম রাইট রাইট আমি মনে আসছে হ্যাঁ ঠিক আছে সো আমাদের ওকে चले ग बनाई ट्रांसफार की माइनस ভালো কথা বলছেন প্যারিং দিতে হবে যদি এখানে এক্সট্রা মানে প্যারিং দরকার পড়ে আমার প্যারিং তো পার্সেন্টেজ দিতে পার্সেন্টেজ খুব দ্রুত কাজ করা যায় ওকে আচ্ছা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট আছে ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা উপরে চলে গেছে বাট এখন মার্জিন দা মাইনাস দেওয়া যাবে না কারণ হচ্ছে আমরা এটাকে একদম উপরে নিয়ে আসতে হবে লেআউট করতে হবে সো এটা করার জন্য আমি সেভ দিলাম এখানে যা করতে এখন পর্যন্ত তো সেভ দেওয়ার পরে এই লেআউটটাকে ধরে আমি কি বললাম অ্যাডভান্স এ গিয়ে সরি স্টাইলে গিয়ে सदा 
আবার बटम थे माइनस दिए दिल कारण আচ্ছা তো আজকে মোটামুটি এ পর্যন্তই আশা করি সবাই সব কোয়েশ্চেন আনসার পেয়ে গেছেন স্টিল কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিলাম